প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আসসালামু আলাইকুম আমি রাবে অবশ্যই জিপি কানের আর একটি নতুন ক্লাসে তোমাদের সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি আজ আমরা দু সালে অনুষ্ঠিত হবে যে এসএসসি পরীক্ষা অর্থাৎ মাধ্যমিক পরীক্ষা সেই মাধ্যমিক পরীক্ষার সাজেশন নিয়ে এসেছি জি বিজ্ঞান সাবজেক্টের জি বিজ্ঞান বিষয়ে তোমাদের অধ্যায় রয়েছে মোট চোদ্দটি কিছু কিছু অধ্যায় আছে এ সকল অধ্যায় থেকে সাধারণত প্রত্যেক বারই প্রশ্ন আসে আমরা সে সকল অধ্যায়গুলো আগে চিহ্নিত করব যে কোন কোন অধ্যায় সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ প্রথমত জীবকোষ ও টিসু এ অধ্যায়টা থেকে প্রত্যেকবার একটা করে প্রশ্ন থাকে অনেক সময় প্রথম অধ্যায়ের সাথে মিলিতভাবে এ অধ্যায়ের প্রশ্ন থাকে কিন্তু এই অধ্যায়টি অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ একটি অধ্যায় অর্থাৎ এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় এবং গুরুত্বের বিচারে এক্ষেত্রে রেজিস্টার দেওয়া সম্ভব এবং এটি অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ এখান থেকে প্রশ্ন আসার সম্ভাবনা অনেক বেশি আর এটা অনেক বড় একটা অধ্যায় এটা একটা জীববিজ্ঞানের বেসিক অধ্যায় তাই এটা থেকে প্রশ্ন আসার সম্ভাবনা অনেক বেশি তৃতীয় অধ্যায় কোষ বিভাজন যদিও এটা একটা ছোট অধ্যায় তারপরেও জীববিজ্ঞান শেখার প্রাককালে প্রথমে আমাদেরকে কোষ বিভাজন সম্পর্কে জানতে হবে বলে এই অধ্যায়টিও অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ এ দুটি অধ্যায় পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হচ্ছে চতুর্থ অধ্যায় জীবনী শক্তি শালক সংশ্লেষণ এবং শ্বসন এই অধ্যায় থাকাতে এই অধ্যায়টাও অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ এই তিনটি অধ্যায় বা প্রথম চারটি অধ্যায় ভালো করে পাঠ করলে তোমরা দুই থেকে তিনটি প্রশ্নের অ্যান্সার করতে পারবে প্রথম চারটা অধ্যায় ভালো করে পড়লে প্রায় তিনটি প্রশ্নের অ্যান্সার করা সম্ভব এরপরে গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়গুলোর মধ্যে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হচ্ছে জীবের বংশগতি ও বিবর্তন এবং জীবের পরিবেশ এ দুটো এমন এমন দুটি অধ্যায় যে দুটো অধ্যায় থেকে সাধারণত প্রশ্ন আসে সবসময় প্রশ্ন আসছে এবং আসবে এছাড়া আরেকটি অধ্যায় রয়েছে জীবে পরিবহন আর এ দুটি অধ্যায় থেকে সাধারণত মিলিতভাবে প্রশ্ন হয় অর্থাৎ যে কোনো একটি কোশ্চেন আসার সম্ভাবনা আছে দুটি অধ্যায় মিলিতভাবে অথবা জীবতা প্রদান ও চলন বা জীবের প্রজনন থেকেও একটি অধ্যায় আসার সম্ভাবনা রয়েছে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হচ্ছে জীব প্রযুক্তি এ অধ্যায়টি এতই গুরুত্বপূর্ণ এখান থেকেও প্রতিবার ফুল একটা প্রশ্নই আসছে বলে আমরা দেখে আসছি এছাড়া আরেকটি অধ্যায় দশম অধ্যায় সমন্বয় অধ্যায় এটাও অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ একটি অধ্যায় তাহলে দেখা যাচ্ছে যে তোমরা যদি কিছু অধ্যায় খুব ভালো করে শেখো তাহলে ভেদ অনেক ক্ষেত্রে ফুল প্রশ্ন অ্যান্সার করে আসা সম্ভব এর মধ্যে এই অধ্যায়গুলো হচ্ছে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ অর্থাৎ চোদ্দটি অধ্যায়ের মধ্যে এই আটটি অধ্যায় ভালো করে রপ্ত করলে আশা করা যায় প্রায় ভালোভাবেই তোমরা ফুল অ্যান্সার করে আসতে পারবে পরীক্ষার প্রশ্ন আর অন্যান্য অধ্যায় সম্পর্কে কিছুটা জ্ঞান থাকা অবশ্যই আবশ্যক এই অধ্যায়গুলো থেকে বড় প্রশ্ন ভালো করে শিখে এগুলো থেকে ছোট ছোট প্রশ্ন এবং যতটুকু পড়া যায় অর্থাৎ গুরুত্বের ভিত্তিতে পরীক্ষার আগের দিন সময় খুবই কম থাকে সে অল্প সময়ের ভিতরে আগে এই অধ্যায়গুলো পড়ে পরবর্তীতে অন্য অধ্যায় সম্পর্কে আলোচনা করলে বেশি ভালো হয় এখন আমরা অধ্যায় ভিত্তিক প্রত্যেকটি অধ্যায় সম্পর্কে কিছুটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করব প্রথমে আসছি প্রথম অধ্যায় এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের মধ্যে রয়েছে ভৌত জীবিজ্ঞান ফলিত জীববিজ্ঞান শাখা সমূহের নাম আলোচিত বিষয়গুলোর নাম শ্রেণীবিন্যাস এর সংজ্ঞা উদ্দেশ্য এর জনকের নাম ধাপ বা একক এবং শ্রেণীবিন্যাস পদ্ধতি আর এছাড়া পড়তে হতে পারে নেস্টের হ্যার আর কি জিনিসটা কি এরপরে আসছে জীবজগতের পাঁচ রাজ্যের শ্রেণীবিন্যাস খুবই গুরুত্বপূর্ণ পঞ্চ রাজ্যের হুইটেকার যে শ্রেণীবিন্যাসটি রয়েছে সেটি এর বিভিন্ন রাজ্যের বৈশিষ্ট্য এবং উদাহরণ এরপরে আসছে দ্বিপদ নামকরণ সম্পর্কে জানতে হবে সংজ্ঞা পদ্ধতি এর জনককে এটা হচ্ছে এই অধ্যায়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন এছাড়াও এই অধ্যায়গুলোতে কিছু জ্ঞানমূলক এবং অনুধাবনমূলক প্রশ্ন খুবই গুরুত্বপূর্ণ তার মধ্যে যেগুলো রয়েছে সেগুলো হচ্ছে জীববিজ্ঞান কাকে বলে জীববিজ্ঞানের জনক আইসিবিএন কি আইসিজেড এন কি ভৌত জীববিজ্ঞান ফলিত জীববিজ্ঞান দ্বিপদ নামকরণ ট্যাক্সোনমি হিস্টোলজি নেস্টেড হায়ার কি প্রত্নতত্ত্ববিদ্যা অনুজীববিজ্ঞান বায়ো ইনফরমেটিক্স শ্রেণীবিন্যাস ভ্রূণবিদ্যা এন্ডোক্রাইনোলজি শ্রেণীবিন্যাসের একক স্পেশিস প্ল্যান্টারাম প্রোক্যারিওটা ইউক্যারিওটা ফিজিওলজি শ্রেণীবিন্যাসের লক্ষ্য বলতে কি বুঝ এই প্রশ্নগুলো শুধু জ্ঞানমূলক প্রশ্ন আসবে তা নয় এগুলো জ্ঞান এবং অনুধাবন উভয় উভয় ধরনের প্রশ্নই আসতে পারে অর্থাৎ জ্ঞানমূলক প্রশ্ন আসলে শুধু সংজ্ঞাটি লিখবে আর অনুধাবন প্রশ্নে আসতে সংখ্যার সাথে অবশ্যই বাড়তি একটু অংশ জুড়ে দিতে হবে এরপরে গুরুত্বপূর্ণ আসতেছে সরাসরি কিছু অনুধাবনমূলক প্রশ্ন থাকে সেগুলো প্র্যাকটিস যেমন ব্যাকটেরিয়াকে মনোরা জগতের অন্তর্ভুক্ত করা হয় কেন বা অ্যাবি বা কোন রাজ্যের অন্তর্গত কেন 
সেইমের দাসের উদ্দেশ্য কি বংশগতি বিদ্যাকে জীববিজ্ঞানে ভূত শাখা বলা হয় কেন কি তত্ত্বকে জীববিজ্ঞানে ফলিত শাখা বলা হয় কেন এমিবাকে কেন ইকারুটা সুপার কিংডমে জীব বলা হয় ধান দোয়েল পাখির বৈজ্ঞানিক নাম প্রোক্যারুটা ইকোয়েটার মধ্যে পার্থক্য ক্যারোলাস লেনিয়াস কে ছিলেন শ্রেণীবিন্যাসের একক বা ধাপগুলো কি কি মানুষের শ্রেণীবিন্যাস মানুষকে প্রাইমেট বর্গে জীব বলা হয় কেন অথবা জীবের শ্রেণীবিন্যাসের প্রয়োজনীয়তা এগুলো হচ্ছে সরাসরি অনুধাবনমূলক প্রশ্নে আসা প্রশ্ন দ্বিতীয় অধ্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোর মধ্যে রয়েছে দ্বিতীয় অধ্যায়ের যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তার মধ্যে রয়েছে প্রথমে মাইটোকন্ডিয়া প্লাস্টিক নিউক্লিয়াস সাধারণত চিত্র দিয়ে প্রশ্নগুলো আসে তো এই ক্ষেত্রে আমাদের মনে রাখতে হবে যেহেতু চিত্র দিয়ে তার ভিতর প্রশ্নগুলো থাকে অথবা গল্প দিয়ে যে কোনো একটা গল্প দিয়ে প্রশ্ন থাকে তা মাইটোকন্ডিয়া প্লাস্টিক নিউক্লিয়াসের গঠন শিখতে হবে চিত্র সহ শিখতে হবে গুরুত্ব আরো জানতে হবে সরল টিসু সম্পর্কে সরল টিসুর সংজ্ঞা প্রকারভেদ সব বৈশিষ্ট্য কাজ তুলনা জটিল টিসুর সংজ্ঞা জাইলেম ও ফ্লোয়েমের গঠন প্লাস কাজ প্লাস তুলনা যজুক টিসু সম্পর্কে জানতে হবে রক্ত যজুক টিসু হচ্ছে রক্ত রক্তের উপাদান রক্ত কণিকার কাজ এছাড়া রক্ত কণিকার তুলনা এছাড়া জানতে হবে পেশি টিসু সম্পর্কে সংজ্ঞা প্রকারভেদ চিত্র সহ বর্ণনা ঐচ্ছিক পেশি অনৈচ্ছিক পেশি ঋতপেশি এর মধ্যে পড়ছে এছাড়া তুলনা স্নায়ু টিসু হিসেবে নিউরনের গঠন চিত্র প্লাস এর কাজ এই নিউরনের গঠন দশম অধ্যায় রয়েছে দুটোর সাথে মিল করে প্রশ্ন আসতে পারে এটার সাথে দশম অধ্যায় এছাড়া কিছু জ্ঞানমূলক প্রশ্ন রয়েছে জ্ঞান এবং অনুধাবনমূলক প্রশ্ন কোষ আদি কোষ প্রকৃত কোষ টাইপোজম কৃষ্টি টিসু বা কলা কোষ ঝিল্লি প্রোটোপ্লাজম ফাগোসাইটোসিস কোষ প্রাচীর ক্রোমোজম ক্রোমাটিন জালিকা স্টোন সেল অ্যারেন কাইমা স্কেলিটাল যোজক টিসু অস্থি কোমলাস্থি রক্ত লসিকাতন্ত্র ঐচ্ছিক পেশি অনৈচ্ছিক পেশি হৃদ পেশি অঙ্গ তন্ত্র কোষ কঙ্কাল উট ফাইবার সেন্ট্রোজম বাস ফাইবার অক্সিজম প্লাস্টিক আবরণী টিসু মাইক্রোভিলাই বলতে কি বোঝায় এগুলো জ্ঞানমূলক এবং অনুধাবন উভয় ক্ষেত্রে আসতে পারে অবশ্যই অনুধাবনের সময় একটু বেশি লিখতে হবে অনুধাবন প্রশ্ন আসলে কিছু কিছু প্রশ্ন রয়েছে সরাসরি অনুধাবনমূলক প্রশ্ন আসে সেগুলো হচ্ছে রূপান্তরিত প্লাস্টিক বলতে কি বুঝো প্রোটোপ্লাজমকে জীবনের ভৌত ভিত্তি বলা হয় কেন মাইট্রোকন্ডিয়াকে কোষে শক্তিঘর বলা হয় কেন নিউক্লিয়াসকে কোষের প্রাণকেন্দ্র বলা হয় কেন জাইলেমো ফ্লোয়েম টিস্যুকে পরিবহন টিস্যু বলা হয় কেন পরিবহন টিস্যুকে ভাস্কুলার বান্ডেল বলা হয় কেন লাইসোজমকে আত্মঘাতিক ছলিকা বলা হয় কেন অঙ্গতন্ত্রের মধ্যে পার্থক্য কি রক্তের কাজ ও রক্তকণিকার কাজ কি দেহকোষ ও জননকোষের মধ্যকার পার্থক্য আদিকোষ প্রকৃতি কোষের মধ্যকার পার্থক্য উদ্ভিদ কোষ প্রাণী কোষের মধ্যকার পার্থক্য কোষ প্রাচীর কোষ ঝিলির মধ্যকার পার্থক্য কোষ প্রাচীরের কাজ সাইটোপ্লাজমে অঙ্গাণুগুলো কি কি বহুকোষী জীবের দেহ কোষকে প্রকৃত কোষ বলা হয় কেন পরবর্তী অধ্যায় আমরা আসছি তৃতীয় অধ্যায় ছোট্ট একটি অধ্যায় কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রয়েছে মূলত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অধ্যায় মাইটোসিস এবং মিউসিস কোষ বিভাজন উভয় কোষ বিভাজনের ক্ষেত্রে আমরা সংজ্ঞা শিখব উভয় কোষেরই সংজ্ঞা আমরা উভয় কোষ বিভাজনের ব্যাখ্যা শিখতে হবে এবং গুরুত্ব সাথে পার্থক্য আর আলাদা করে যেহেতু মিউসিস কোষ বিভাজনের ধাপগুলো বর্ণনা নেই শুধু মাইটোসিস কোষ বিভাজনের ধাপের বর্ণনা আছে তাই মাইটোসিস কোষ বিভাজনের ধাপ বা পর্যায় সমূহ চিত্র সহ শিখতে হবে আর মাইটোসিস কোষ বিভাজন অনিয়ন্ত্রিত হলে যে ক্যান্সার সৃষ্টি হয় সে ক্যান্সার কোষ সম্পর্কে পড়তে হবে এই অধ্যায়ের জ্ঞানমূলক ও অনুদামনমূলক প্রশ্নগুলো হচ্ছে কোষ বিভাজন মাতৃকোষ অপত্যকোষ একুশী জীব বহুকোষী জীব মাইটোসিস মিউসিস পিন্ডল যন্ত্র স্পিন্ডল তন্তু আকর্ষণ তন্তু ক্রোমাজমন তন্ত্র এস্টারে সেন্ট্রোমিয়ার ক্রোমাটিক মেরু বিষমীয় অঞ্চল কোষ প্লেট মেটাসেন্ট্রিক সাব মেটাসেন্ট্রিক অ্যাক্রোসেন্ট্রিক টেলোসেন্ট্রিক টিউমার ইন্টারফেস সাইটোকাইনেসিস ক্যারিওকাইনেসিস ক্রোমোজম মেরুমুখী চলন বলতে কি বুঝো ইত্যাদি অনুদামকমূলক প্রশ্নের মধ্যে পড়ছে জীবকোষ বিভাজন কেন হয় মাইটোসিস কোষ বিভাজনকে সমীকরণিক বিভাজন বলা হয় কেন মাইটোসিস কোষ বিভাজনের পর্যায়ে কয়টি কি কি মিউসিসকে রাসমূলক বিভাজন বলা হয় কেন মিউসিস কোষ বিভাজন কেন হয় ক্যান্সার কোষ কিভাবে সৃষ্টি হয় ব্যাখ্যা করো সকল ট্র্যাকশন তন্তু স্পিন্ডল তন্তু কিন্তু সকল স্পিন্ডল তন্তু ট্র্যাকশন তন্তু নয় কেন উদ্ভিদ জগতে মিউসিস কোথায় ঘটে ক্যান্সার কোষ নিয়ন্ত্রণহীন কোষ বিভাজনের ফল কথাটি ব্যাখ্যা করো দেহকোষে ক্রোমোজমের সংখ্যা কতটি অটোজম ও সেক্স ক্রোমোজম বলতে কি বোঝো সেন্ট্রোমিয়ারের অবস্থান অনুযায়ী ক্রোমোজমের আকার কত ধরনের হয় এরপরে আসছি আমরা জীবন শক্তি চ্যাপ্টারে এখানকার গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে শালক সংশ্লেষণ শাসন শালক সংশ্লেষণের সংজ্ঞা ব্যাখ্যা পর্যায় সমূহ সম্পর্কে জানতে হবে আলোক এবং অন্ধকার পর্যায় একে প্রভাবিত করে কোন অংশগুলো প্রভাবকগুলো এগুলোর গুরুত্ব শালক সংশ্লেষণের এবং শালক সংশ্লেষণ প্রক্রিয়া আলো এবং ক্লোরোফিলের যে অপরিহার্য তার পরীক্ষা সেটাও জানতে হবে ইদানিং পরীক্ষার সময় দেখা
তাপ নির্গমন তাপ বা শক্তি নির্গমনের পরীক্ষা এছাড়া আমরা তুলনা সম্পর্কে জানবো যেমন সবাচ্ছন অবাচ্ছনের তুলনা সালক সংশ্লেষণ ও শ্বসনের তুলনা সি থ্রি গতিপথ বা সি থ্রি উদ্ভিদ এবং সি ফোর গতিপথ বা সি ফোর উদ্ভিদের গতিপথ বা তুলনা সম্পর্কে আমাদের জানতে হবে গতিপথে এখন এ অর্থের কিছু জ্ঞান এবং অনুধাবন মূলক প্রশ্ন রয়েছে যেমন জীবনী শক্তি সারক সংশ্লেষণ ফটোলাইসিস ফটো ফসফোরালেশন ফটো ফসফোরালেশন শক্তি মুদ্রা সি থ্রি গতিপথ সি ফোর সি থ্রি উদ্ভিদ সি ফোর গতিপথ সি ফোর উদ্ভিদ সবাত শোষণ অবাত শোষণ শোষণিক বস্তু গ্লাইকোলাইসিস আত্মীকরণ শক্তি এটিপি শোষণ বলতে কি বুঝো ইত্যাদি এ অধ্যায়ে সরাসরি অনুধাবন মূলক প্রশ্ন অনেকগুলো রয়েছে অনেক ধরনের হতে পারে অবাধ শোষণে কম শক্তি উৎপন্ন হয় কেন এটিপি কে জৈব মুদ্রা বলা হয় কেন পাতাকে শর্করা উৎপাদনের প্রাকৃতিক কারখানা বলা হয় কেন নতুন সৃষ্ট পাতাতে সড়ক সংশ্লেষণের হার কি রূপ ব্যাখ্যা করো ক্যালভিন চক্রকে সি থ্রি চক্র বলা হয় কেন হ্যাচোস ল্যাক চক্রকে সি ফোর চক্র বলা হয় কেন জলজ উদ্ভিদের সালক সংশ্লেষণের হার বেশি কেন বিকেলে সালক সংশ্লেষণের গতি মন্তর হয় কেন মুথা ঘাসের সালক সংশ্লেষণের হার বেশি কেন প্রাণীকুলে খাদ্যের জন্য সবুজ উদ্ভিদের উপর নির্ভরশীল কেন প্রাণীকুল সালক সংশ্লেষণের সমীকরণটি ব্যাখ্যা করা সবাত বা যে কোনো শোষণের সমীকরণটি ব্যাখ্যা করো অবাধ শোষণের সমীকরণটি ব্যাখ্যা করো শাল সংশ্লেষণ ও শোষণের মধ্যকার যে সম্পর্ক সেটি শাল সংশ্লেষণের অপরিহার্য উপাদান কোনগুলো অপরিহার্য যেগুলো ছাড়া হয় না সেগুলো সবাত শোষণ প্রক্রিয়ায় অক্সিজেন অপরিহার্য কেন ভুটটাকে সি থ্রি সি ফোর উদ্ভিদ বলা হয় কেন শালক সংশ্লেষণে ক্লোরোফিল ও আলোর ভূমিকা কি এরপর অধ্যায় আসছে পঞ্চম অধ্যায় খাদ্য পুষ্টি অনেক বড় একটা অধ্যায় এই অধ্যায় অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রয়েছে তার মধ্যে রয়েছে উদ্ভিদের খনিজ পুষ্টি সম্পর্কে বর্ণনা উদ্ভিদের খনিজ পুষ্টি এর উপাদান সমূহের নাম প্রকার ভেদ কাজ অভাবজনিত লক্ষণ সম্পর্কে জানতে হবে বিভিন্ন খনিজ পুষ্টি যে রয়েছে ক্যালসিয়াম পটাসিয়াম ইত্যাদি সম্পর্কে জানতে হবে মাইক্রো মাইক্রোমোগুলো সম্পর্কে এছাড়া জানতে হবে খাদ্য উপাদান সম্পর্কে আমি শর্করা স্নেহ ভিটামিন এই তিনটি এই চার ধরনের খাদ্যেরই উৎস সম্পর্কে জানতে হবে এদের শ্রেণী বিভাগ থাকলে জানতে হবে এবং এদের কাজ সম্পর্কে জানতে হবে অর্থাৎ এরা কি কাজ করে আমাদের শরীরে পুষ্টির অভাবজনিত রোগের মধ্যে পড়ছে গয়টার রাতকানা রিকেটস রক্তশূন্যতা এ কয়েকটা রোগের সংজ্ঞা কারণ লক্ষণ এবং আমাদের প্রতিকার সম্পর্কে জানতে হবে এছাড়া বিএমআর আর বিএমআই কিভাবে নির্ণয় করে উদাহরণ সহ শিখতে হবে এর বিভিন্ন মাপ অর্থাৎ এর আদর্শ মাপ বা কোন কত হলে কত তাকে আদর্শ বলা যায় অত কত হলে আন্ডার ওয়েট ধরা হবে কত হলে ওভার ওয়েট ধরা হবে সেগুলো সম্পর্কে জানতে হবে যকৃত অগ্নাশয়ের সংজ্ঞা শিখতে হবে কাকে বলে এবং এই দুটোর গঠন এবং এই দুটো আমাদের শরীরে কি কাজ করে পরিপাক সম্পর্কে জানতে হবে পরিপাক হয় অনেক জায়গায় তার মধ্যে আমরা ভালো করে শিখবো মুখ গহবর পাকস্থলী ক্ষুদ্রান্তের যে পরিপাক পদ্ধতি এনজাইমের নাম সহ শিখতে হবে ডায়রিয়ার কারণ লক্ষণ প্রতিরোধ প্রতিকার স্যালাইন তৈরি ইত্যাদি সম্পর্কে আমাদের জানতে হবে এ অধ্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ জ্ঞান অনুধাবনমূলক প্রশ্নের মধ্যে উদ্ভিদের অত্যাবশ্যকীয় উপাদান ম্যাক্রো উপাদান মাইক্রো উপাদান ক্লোরোসিস ডাইব্যাক অভাবজনিত লক্ষণ রাফেস ভিটামিন আদর্শ খাদ্য পিরামিড সুষম খাদ্য গলগণ্ড গয়টার রাতখানা টক্সিক গলগণ্ড ক্রিকেট রক্তশূন্যতা ক্যালোরি বিএমআর বিএমআই খাদ্যদ্রব্য সংরক্ষণ প্রিজারভেটিভ স্বাস্থ্য ঝুঁকি পরিপাক যকৃৎ অগ্নাশয় পেরিস্টালসিস পেপসিন মৌলবিপাক কাইন বিলাই পুস্তিতন্ত্র লালা গ্রন্থি আমাশয় অজীর্ণতা আলসার পেপটিক আলসার অ্যাপেন্ডিসাইটিস স্যালাইন শস্য স্যালাইন উচ্চবালের আমিষ দাঁত ডেন্টিন দত্তমজ্জে দন্তমজ্জে বলতে কি বুঝো এগুলো এছাড়া যদি অনুধাবনমূলক প্রশ্নে আসি সরাসরি অনুধাবনমূলক প্রশ্নের মধ্যে আসতে পারে এই ধরনের প্রশ্নগুলো পানির অপর নাম জীবন ব্যাখ্যা করো মুগ্ধ অপরে কেন খাদ্য উপাদান পরিপাক হয় এবং কেন অগ্নাশয়কে মিশ্র গ্রন্থি বলা হয় কেন যকৃতকে রসায়ন গবেষণাগার বলা হয় কেন পাকস্থলিতে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড কেন নিঃসৃত হয় আমাশয়ের কারণ লক্ষণ কি পেপটিক আলসার কিভাবে নির্ণয় করা যায় কোষ্ঠকাঠিন্য প্রতিকারে কি করতে হবে এবার ষষ্ঠ অধ্যায় জীবে পরিবহন এ অধ্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো হচ্ছে ইম্বাইবেশন ব্যাপন অভিস্রবণ প্রসেদন রক্ত হৃৎপিণ্ড ধমনী শিরা রক্তচাপ লিউকেমিয়া হার্ট অ্যাটাক বাচ্চর এগুলো হচ্ছে রোগ তো ইম্বাইবেশন ব্যাপন অভিস্রবণ এ তিনটি সংজ্ঞা শিখতে হবে ব্যাখ্যা এবং উদাহরণ সহ পার্থক্য জানতে হবে এদের মধ্যকার উদ্ভিদ দিয়ে এ সকল প্রক্রিয়ায় খনিজ লবণ ও পানি কিভাবে পরিশোষিত হয় অর্থাৎ উদ্ভিদ কিভাবে এ প্রক্রিয়া দ্বারা খনিজ লবণ এবং পানি মাটি থেকে শোষণ করে সেই প্রক্রিয়াটি শিখতে হবে প্রসেদন সম্পর্কে শিখলে আমাদের প্রথমে শিখতে হবে প্রসেদনের সংজ্ঞা সাথে প্রসেদন যে তিন ধরনের হয় প্রকারভেদ জানতে হবে এর প্রভাবকগুলো অর্থাৎ এই প্রসেদন প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করতে কোন কোন প্রভাব কাজ করে অথবা কমিয়ে দেয় উপকারী এবং অপকারী ভূমিকা সম্পর্কেও জানতে হবে রক্ত রক্ত সম্পর্কে জানলে প্রথমেই আমরা জানব রক্তের সংজ্ঞা রক্ত
হৃৎপিণ্ডের বা রক্তের রক্তচাপ লিউকেমিয়া হার্ট অ্যাটাক বাদ জ্বর সংজ্ঞা এই সবগুলো রোগেরই সংজ্ঞা কারণ লক্ষণ প্রতিকার এবং প্রতিরোধ সম্পর্কে জানতে হবে এ অধ্যায়ের জ্ঞানমূলক এবং অনুধাবনমূলক প্রশ্নের মধ্যে রয়েছে ইনভাইবিশন ব্যাপন অভিস্রবণ প্রসেদন রক্ত রক্তরস রক্তকণিকা ধমনী শিরা কৌশিক জালিকা কোলেস্টেরল এলডিএল এইচডিএল ট্রাইগ্লিসারাইড রক্তচাপ লসিকা পটরন্দ্র লেন্টিসেল হাইপারটেনশন সংলগ্নতা রক্তচাপ মাপার যন্ত্র আদর্শ চাপ বাদ জ্বরের জীবাণু লিউকেমিয়া হাইড্রোফিলিক পদার্থ বলতে কি বুঝো আর কিছু সরাসরি অনুধাবনমূলক প্রশ্ন রয়েছে যেমন পানিকে প্লুইড অফ লাইফ বলা হয় কেন প্রসেদনকে অতি প্রয়োজনীয় অমঙ্গল বলা হয় কেন ধমনী শিরা থেকে ভিন্নতর ব্যাখ্যা করো রক্তের রং লাল কেন ও রক্ত গ্রুপকে সর্বজন দাতা গ্রুপ বলা হয় কেন এবি রক্ত গ্রুপকে সর্বজন গ্রহিতা বলা হয় কেন শ্বেতকণিকাকে দেহের প্রহরী বলা হয় কেন লিউকেমিয়া রোগকে কেন রক্তের অস্বাভাবিকতা জনিত রোগ বলা হয় বর্ষাকালে কাঠের দরজা বন্ধ করতে কষ্ট হয় কেন হৃৎপিণ্ডকে সুস্থ রাখার উপায় কি সাধারণত এগুলো হচ্ছে মডেল কোয়েশ্চেন অর্থাৎ এই ধরনের প্রশ্নগুলো আসবে হুবহু এগুলো আসবে তা নয় এই ধরনের প্রশ্নগুলো আসবে এগুলো যদি তোমরা ভালো করে আত্মস্থ করো অর্থাৎ বুঝে পড়তে পারো তাহলে দেখবে যে ভবিষ্যতে যে তোমরা এখান থেকেই ভালো অ্যান্সার করতে পারছো যে কোনো প্রশ্নই অ্যান্সার করতে পারছো এরপরে আসতেছে সপ্তম অধ্যায় গ্যাসীয় বিনিময় এ অধ্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোর মধ্যে রয়েছে ফুসফুস শ্বাস প্রশ্বাস গ্যাসীয় বিনিময় আর শ্বাসনালীর রোগসমূহ ফুসফুসের গঠন এবং কাজ শিখতে হবে অবশ্যই সেটা চিত্র সহ চিত্র কথা এখানে উল্লেখ করিনি আমি অবশ্যই গঠন এবং কাজ শিখতে হবে আমাদের চিত্র সহ শ্বাস প্রশ্বাস শ্বাস গ্রহণ এবং ও শ্বাস নিঃশ্বাস ত্যাগ করার প্রক্রিয়া জানতে হবে গ্যাসীয় বিনিময় অক্সিজেনের শোষণ কিভাবে হয় কার্বন ডাইঅক্সাইড কিভাবে পরিবহন হয় সেটা জানতে হবে নিঃশ্বাসের সাথে নির্গত গ্যাসের প্রকৃতি নির্ণয় করতে হবে এটা যদিও প্র্যাকটিক্যাল প্র্যাকটিক্যালের সাথে সাথে এই প্রশ্ন উত্তরগুলো ইদানিং দেখা যাচ্ছে যে পরীক্ষার প্রশ্নের মধ্যে আসা শুরু করেছে তাই এটা আমাদের জানতে হবে শ্বাসনালীর বিভিন্ন রোগ সম্পর্কে জানতে হবে প্রথম রোগ হচ্ছে অ্যাজমা বা হাঁপানি ব্রঙ্কাইটিস নিউমোনিয়া যক্ষা ফুসফুসের ক্যান্সার এই সব ধরনের রোগের কারণ কিভাবে হচ্ছে লক্ষণ এবং কি কি লক্ষণ প্রকাশ করছে কিভাবে এর থেকে মুক্তি পাওয়া যায় অর্থাৎ প্রতিকার আর যেন না হয় তার জন্য আমরা কি কি ব্যবস্থা নিব সেগুলো সম্পর্কে লেখা জানতে হবে এরপরে আসছে জ্ঞান এবং অনুধাবনমূলক প্রশ্ন এ অধ্যায়ের জ্ঞান অনুধাবনমূলক প্রশ্নের মধ্যে রয়েছে মধ্যচ্ছদা শ্বাসকার্য অক্সিহিমোগ্লোবিন অ্যালভিওলাস অ্যাজমা প্লুরা আলজিহবা ফুসফুস ব্রঙ্কাইটিস নিউমোনিয়া শ্বাসকার্য শ্বসনতন্ত্র উপজিহবা শ্বাসনালী বা ট্রাকিয়া কোষীয় শ্বসন বহি শ্বসন ভোকাল কট বা সরবস্তু সরযন্ত্র বা সরবস্তু বলা যায় অনুক্লম শাখা বা ব্রঙ্কিয়ল নিউমোনিয়া জীবাণু যক্ষা জীবাণু ব্রঙ্কাস গলবিল বিসিজি টিকা বলতে কি বুঝো এ অধ্যায়ের কিছু অনুধাবনমূলক প্রশ্ন রয়েছে সরাসরি আসে এগুলো গ্যাসীয় বিনিময় বলতে কি বুঝো ব্যাখ্যা করো বড় গাছের নিচে রাত্রিবেলায় ঘুমালে শ্বাসকষ্ট হয় কেন হিমোগ্লোবিন কিভাবে অক্সিজেন পরিবহনে অংশ নেয় ব্যাখ্যা করো রক্তে কিভাবে কার্বন অক্সাইড পরিবাহিত হয় ব্যাখ্যা করো হাঁপানি প্রতিরোধে করণীয় কি ব্যাখ্যা করো মধ্যচ্ছদা প্রশ্বাস গ্রহণে মধ্যচ্ছদা প্রশ্বাস গ্রহণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে কেন যক্ষা রোগ কেন হয় এবং এটি কিভাবে নির্ণয় করা যায় প্লুরার কাজ কি মধ্যচ্ছদার কাজ কি নিউমোনিয়া কেন হয় যক্ষা রোগের লক্ষণগুলো কি গ্যাসীয় বিনিময়ে অক্সিজেন এবং কার্বন ডাই অক্সাইড উদ্ভিদের ক্ষেত্রে কেন গুরুত্বপূর্ণ শ্বসনতন্ত্রের সাথে সম্পৃক্ত অঙ্গগুলোর নাম কি নাসাপথের সামনের অংশ লোম আবৃত এবং পিছনের অংশ পর্দা দিয়ে আবৃত কেন উপজীয় বা কিভাবে খাদ্য গ্রহণের সময় সহায়তা করে ফুসফুসের কাজ কি এবং ফুসফুসের ক্যান্সার কিভাবে নির্ণয় করা যায় পরবর্তীতে আসছে অষ্টম অধ্যায় রেচন প্রক্রিয়া এর গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের মধ্যে রয়েছে বৃক্ষ এবং নেফ্রন নেফ্রন হচ্ছে বৃক্ষের কার্যকরি একক এ দুটো এ দুটোটারই সংজ্ঞা শিখতে হবে দুটোটারই গঠন শিখতে হবে চিত্র শিখতে হবে গঠনের বর্ণনা শিখতে হবে চিত্র শিখতে হবে এবং এ দুটোর আলাদা করে কাজও শিখতে হবে এছাড়া কিছু রোগ রয়েছে রোগগুলোর মধ্যে পড়ছে বৃক্ষের কিছু রোগ বৃক্ষে পাথর ডায়ালাইসিস প্রতিস্থাপন এ তিনটিরই সংজ্ঞা শিখতে হবে এটা হচ্ছে রোগ আর এগুলো হচ্ছে রোগের প্রতিকার বিশেষ পদ্ধতি সংজ্ঞা এগুলো কাকে বলে প্রক্রিয়া কিভাবে করা হয় লক্ষণ এদের প্রতিকার এবং প্রতিরোধ সম্পর্কে জানতে হবে এ অধ্যায়ের জ্ঞান এবং অনুধাবনমূলক প্রশ্নের মধ্যে রয়েছে রেচন রেচন পদার্থ রেচন তন্ত্র হাইলাস নেফ্রন বৃক্ষ গ্লোমেরুলাস বোমান্স ক্যাপসুল অস্মো রেগুলেশন বৃক্ষে পাথর ডায়ালাইসিস মেশিন কিডনি সংযোজন ডায়ালাইসিস ইউরোক্রোম মেডুলা ইউটেরোস্কোপিক ব্রেন্ডেক বলতে কি বুঝো অনুধাবনমূলক প্রশ্ন সরাসরি রয়েছে এখানে বৃক্ষে পাথর হওয়ার সম্ভাবনা কাদের বেশি এবং কেন এটা আসতে পারে ডায়ালাইসিস কেন করা হয় অস্ম রেগুলেশনের বৃক্ষের ভূমিকা কি রেচন পদার্থ বলতে
সাইনোবিয়াল অস্থিসন্ধি অর্থাৎ সাইনোবিয়াল অস্থিসন্ধির গঠন জানতে হবে সংজ্ঞা গঠন চিত্র তিনটাই জানতে হবে ভালো করে এই প্রশ্নটা খুবই ইম্পর্টেন্ট এই টপিকসটা এছাড়া আসতে পারে টেন্ডন বা পেশিবন্ধনী লিগামেন্ট বা অস্থিবন্ধনী সম্পর্কে এগুলো সংজ্ঞা গঠন কাজ এবং এতে দুটোর মধ্যে পার্থক্য শিখতে হবে এছাড়া রোগের মধ্যে শিখতে হতে পারে অস্টিওপোরোসিস আর রিমাটয়েড আর্থ্রাইটিস অস্টিওপোরোসিসটা বেশি ইম্পর্টেন্ট যদিও এটাও ইম্পর্টেন্ট এটা বেশি সংজ্ঞা কারণ লক্ষণ প্রতিকার প্রতিরোধ এবং কাদের বেশি হয় এটা ভালো করে জানতে হবে আর রিওমাটয়েড আর্থ্রাইটিস কারণ লক্ষণ এবং প্রতিকার সম্পর্কে জানতে হবে এছাড়া অস্থি আর তরুণাস্থির সংজ্ঞা এবং পার্থক্য জানতে হবে এটা জ্ঞান এবং অনুধাবনমূলক প্রশ্নে আসার মতো প্রশ্ন তাও গুরুত্বপূর্ণ টপিক হিসেবে দিয়ে দিলাম কঙ্কাল তন্ত্রের সংজ্ঞা শিখতে হবে কাকে বলে আর এটার ভূমিকা বা কাজ অর্থাৎ পেশি এবং চলনে বা পেশি গঠনের কাজটা কি দৃঢ়তা প্রদান চলনে এদের কাজটা কি কিছু রয়েছে সরাসরি জ্ঞানমূলক প্রশ্ন এবং অনুধাবনমূলক প্রশ্ন কঙ্কাল কঙ্কাল তন্ত্র বহিক কঙ্কাল অস্থি তরুণাস্থি অন্ত কঙ্কাল অস্থি সন্ধি সাইনোবেল অস্থি সন্ধি অস্টিওপোরোসিস গেটে বা টেন্ডন লিগামেন্ট পেরিকন্ডিয়াম বাইসেপ স্পেশি ট্রাইসেপ স্পেশি অস্টিওব্লাস্ট নিশ্চল অস্থি সন্ধি কনব্রিন জটিল সাইনোবেল অস্থি সন্ধি বলতে কি বুঝো আর কিছু রয়েছে সরাসরি অনুধাবনমূলক শুধু অনুধাবনমূলক প্রশ্নে আসে এগুলো হচ্ছে হাতের কোন ওইকে কবজি সন্ধি বলা হয় কেন টেন্ডন লিগামেন্ট থেকে ভিন্ন ব্যাখ্যা করো তরুণাস্থিকে চকচকে সাদা দেখায় কেন সন্ধিস্থল থেকে অস্থি বিচ্ছুত হয় না কেন করটিকাকে নিশ্চল অস্থি সন্ধি বলা হয় কেন অস্থি ও তরুণাস্থির পার্থক্য কি অস্থি বৃদ্ধির জন্য ভিটামিন ডি ও ক্যালসিয়াম যুক্ত খাবার দরকার কেন মানুষের চলনে অস্থি ও পেশির ভূমিকা কি স্বাভাবিক চলাফেরায় সাইনোবেল অস্থি সন্ধি কিভাবে কাজ করে এরপরে আসছে একটা বড় অধ্যায় সম্পর্কে আলোচনা করতে তার নাম হচ্ছে দশম অধ্যায় সমন্বয় এর গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো রয়েছে ফাইটো হরমোন মস্তিষ্ক আর নিয়রণ বিক্ষ আর কিছুটা নেফ্রনের মতোই মস্তিষ্ক আর নিয়রণ মস্তিষ্কের একক হচ্ছে নিয়রণ আর এই রোগগুলো ডায়াবেটিস স্ট্রোক আর পার্কিনসের সম্পর্কে আমরা জানবো ফাইটো হরমোনের ক্ষেত্রে আমরা অক্সিজেন জিবারোলিন সাইটোকাইন ইথিলিন এর কাজ সম্পর্কে জানবো এবং এগুলো কোথায় ব্যবহার করা হয় কৃত্রিম ভাবে সে সম্পর্কে জানবো এবং ব্যবহার করলে কি হয় কি লাভটা হয় সেটা জানবো আমরা মস্তিষ্ক এবং নিয়রণ উভয়ের সংজ্ঞা শিখতে হবে এবং উভয়ের গঠন শিখতে হবে এবং আলাদা করে চিত্র শিখতে হবে এবং এদের মধ্যকার কাজও শিখতে হবে ডায়াবেটিক্স এক্ষেত্রে একটা কথা উল্লেখ্য যে মস্তিষ্কের প্রত্যেকটা অংশ অগ্র মধ্য এবং পশ্চাৎ মস্তিষ্কের কাজগুলো আলাদা করে শিখতে হবে এবং পরীক্ষার সময় বর্ণনা করলে আলাদা করে বর্ণনা করতে হবে ডায়াবেটিস স্ট্রোক এবং পার্কিনসন রোগ ডায়াবেটিস হচ্ছে একটি হরমোন গঠিত রোগ আর স্ট্রোক আর পার্কিনসন হচ্ছে মস্তিষ্কের রোগ তো এই রোগগুলোর সংজ্ঞা এই রোগগুলো ব্যাখ্যা কিভাবে কি হয় ছোটখালো ব্যাখ্যা অথবা এই রোগের লক্ষণ কারণ লক্ষণ দিয়ে তোমাদের গল্প থাকতে পারে অর্থাৎ সৃজনশীল প্রশ্নের উদ্দীপক থাকতে পারে রোগ কিভাবে নির্ণয় করা হয় প্রতিকার চিকিৎসা অথবা প্রতিরোধ সম্পর্কে আমাদের জানতে হবে এ অধ্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ জ্ঞান ও অনুধাবনমূলক প্রশ্ন হচ্ছে হরমোন পোস্টালাইজেড হরমোন ফ্লোরিজেন জৈবিক ঘড়ি অভিকর্ষ উপলব্ধি ফার্নালাইজেশন ছোট দিনের উদ্ভিদ বড় দিনের উদ্ভিদ আলোক নিরপেক্ষ উদ্ভিদ ফটোট্রপিজম ফেরোমন মস্তিষ্ক মেরুরজু সিনাপস ফাইটো হরমোন প্রতিবর্তী ক্রিয়া রেনাভিয়ারের পর্ব নিয়োরোলেমা অ্যাকসন নিয়রন চলন এপিলেপসি প্যারালাইসিস প্রান্তীয় স্নায়ুতন্ত্র ম্যানেঞ্জেস সামগ্রিক চলন অ্যাড্রেনোকটিকোট্রপিন মায়োলিন প্রভুগ্রন্থি ডোপামিন আইলেটস অফ ল্যাঙ্গার হ্যান্ড স্ট্রোক টেস্টোস্টেরন ইস্ট্রোজেন বলতে কি কিছু এ অধ্যায়ের কিছু অনুধাবনমূলক প্রশ্ন রয়েছে এগুলো সরাসরি অনুধাবনমূলক প্রশ্ন সেরিব্রাম ও সেরিবেলামের মধ্যে পার্থক্য কি পিটুটাই গ্রন্থিকে প্রধান গ্রন্থি বলা হয় কেন বা মাস্টার গ্রন্থি বলা হয় কেন অনিষ্টকারী পোকা দমনে ফেরোমনের ব্যবহার ব্যাখ্যা করো হরমোনকে রাসায়নিক দুধ বলা হয় কেন প্রতিবর্তী ক্রিয়াকে অমরা কেন মাদকাসক্তির কুফল কি মাদকাসক্তির কারণ কি মাদক দ্রব্য বলতে কি বুঝো থাইরয়েড এর সমস্যার কারণ কি পরবর্তীতে আসছি একাদশ অধ্যায় এটাও একটা বড় মোটামুটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় জীবের প্রজনন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো হচ্ছে ফুল প্রথমে ফুল পঙ্গোস্টিকামিটোফাইট পরাগায়ন নিষেক ফল জায়গট হরমোন এইডস এ সম্পর্কে জানতে হবে ফুলের ক্ষেত্রে চিত্র এর বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন অংশের কাজ জানতে হবে পঙ্গোস্টিকামিটোফাইটের বিকাশ এবং চিত্র এটা সবচেয়ে বেশিবার আসা প্রশ্ন এই অধ্যায় থেকে প্রশ্ন যখনই কাজ করে পরীক্ষার সময় তখন এখান থেকে প্রশ্ন আসে পঙ্গোস্টিকামিটোফাইটের বিকাশ একটি গুরুত্বপূর্ণ টপিক্স পরাগায়নও একটা গুরুত্বপূর্ণ টপিক্স সংজ্ঞা প্রকার ভেদের বর্ণনা অর্থাৎ সপরাগায়ন পরপরাগায়নের বর্ণনা তুলনা এদের মধ্যেকার পার্থক্য সুবিধা অসুবিধা এবং পরাগায়নের মাধ্যম সম্পর্কেও জানতে হবে কি কি মাধ্যমে পরাগায়ন হয় নিষেক ও ফল সংজ্ঞা ব্যাখ্যা ফলের উৎপত্তি নিষেকের
এর সংজ্ঞা পূর্ণরূপ কারণ লক্ষণ প্রতিকার ও প্রতিরোধ এই অধ্যায়ের সরাসরি কিছু জ্ঞান অনুধাবনমূলক প্রশ্ন রয়েছে প্রজনন শুক্রাণু ডিম্বাণু সহবাসী উদ্ভিদ ভিন্নবাসী উদ্ভিদ যৌন জন্ম অজন জনন ফুল সম্পূর্ণ ফুল অসম্পূর্ণ ফুল একলিঙ্গ উভলিঙ্গ ক্লিব ফুল পুষ্পাক্ষ বৃতি পুষ্প মঞ্জুরি অনিয়ত পুষ্প মঞ্জুরি নিয়ত পুষ্প মঞ্জুরি পরাগায়ন সপরাগায়ন পরপরাগায়ন পরাগনালী গর্ভযন্ত্র সহকারী কোষ প্রতিপাদক কোষ ডিশেক দিনিশেক শস্যকোষ জায়গট ভিত্তিকোষ মেনোপোস অ্যাপিক্যাল কোষ প্রকৃত ফল অপ্রকৃত ফল অন্তনিষেক বয়সন্ধিকার ফ্লিবেস ব্লাস্টোসিস্ট গর্ভধারণ অমরা গর্ভাবস্থা প্রসব বেদনা ফিটাস এইডস এইচআইভি বলতে কি বুঝ এই অধ্যায়ের সরাসরি কিছু অনুধাবনমূলক প্রশ্ন রয়েছে বহির্নিষেক অন্তনিষেকের মধ্যে পার্থক্য কি পতঙ্গ পরাগী ও বায়পরাগী ফুল কি সপরাগার ও পরপরাগানের পার্থক্য কি এইডস কেন মারাত্মক ঘাতক বেদি বলা হয় এইডস কে এইডস রোগীর মৃত্যু অনিবার্য কেন আপেলকে অপ্রকৃত ফল বলা হয় কেন পরাগায়নে নতুন বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি হবার সম্ভাবনা থাকে কেন গোন নিউক্লিয়াস কিভাবে সৃষ্টি হয় গর্ভফুল গঠন গুরুত্বপূর্ণ কেন নিষেকের মৌলিক তাৎপর্য কি আমরা কিভাবে ভ্রূণকে রক্ষা করি বা ভ্রূণ আমরা অমরা কিভাবে ভ্রূণকে রক্ষা করে সরি অমরা কিভাবে ভ্রূণকে রক্ষা করে দ্বাদশ অধ্যায় জীবের বংশগতি এবং বিবর্তন এর গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোর মধ্যে রয়েছে ডিএনএ আর এন এ সেক্স প্রমোশন জেনেটিক ডিসঅর্ডার আর রয়েছে ডারুইনের তত্ত্ব ডিএনএ আর এন এর সংজ্ঞা গঠন আলাদা করে শিখতে হবে কাজ শিখতে হবে এদের মধ্যেকার পার্থক্য শিখতে হবে আলাদা করে ডিএনএ এর অনুলিপন শিখতে হবে ডিএনএ টেস্টের ব্যবহার শিখতে হবে সেক্স ক্রোমোজোমের ক্ষেত্রে সংজ্ঞা এবং সন্তানের লিঙ্গ নির্ধারণের ভূমিকা সেক্স ক্রোমোজোম কি ভূমিকা রাখে সে সম্পর্কে আমাদের ভালো করে চিত্র সহ জানতে হবে এটার একটা চিত্র রয়েছে বইয়ে সে চিত্র সহ জানতে হবে জেনেটিক ডিসঅর্ডার এর মধ্যে দুই ধরনের ডিসঅর্ডার রয়েছে বর্ণান্ধতা এবং থ্যালাসেমিয়া সংজ্ঞা ব্যাখ্যা শিখতে হবে সম্পর্কে বর্ণান্ধতা থ্যালাসেমিয়ার প্রকারভেদ যদি থাকে কারণ লক্ষণ প্রতিকার সম্পর্কে আমাদের জানতে হবে এছাড়া রয়েছে ডারবিন ডারউইন কে ছিলেন তার মতবাদের ব্যাখ্যা অর্থাৎ ডারউইন যে মতবাদ দিয়েছে তার ব্যাখ্যা এছাড়া এ অধ্যায়ের কিছু সরাসরি জ্ঞান অনুধাবনমূলক প্রশ্ন রয়েছে বংশগতি বংশগতি বিদ্যা ডিএনএ আর এন এ অটোজোম নিউক্লিওটাইপ টিএমবি জিন লোকাস প্রকট প্রচ্ছন্ন অনুলিপন প্রকট প্রচ্ছন্ন অনুলিপন বর্ণান্ধতা সেক্স লিঙ্কড অসুখ থ্যালাসেমিয়া কুলি থ্যালাসেমিয়া বিবর্তন পিউরিন পাইরিমিডিন ডিএনএ ফিঙ্গার প্রিন্টিং বংশগতির ভৌত ভিত্তি লিঙ্গ নির্ধারণ আর এস ফ্যাক্টর অভিযোজন বলতে কি বুঝ এ অধ্যায়ের কিছু সরাসরি অনুধাবনমূলক প্রশ্ন রয়েছে যেমন সার্ভাইভাল অব দ্য ফিটেস্ট কথাটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করো ডিএনএ টেস্ট করা হয় কেন কালার ব্লাইন্ড কেন হয় জিনকে বংশগতির ধারক বলা হয় কেন ক্রোমোজমকে বংশগতির ভৌত ভিত্তি বলা হয় কেন থ্যালাসেমিয়া কেন হয় ডিএনএ আর এন এর পার্থক্য কি জিনকে বংশগতির মৌলিক একক বলা হয় কেন সন্তান হুবহু পিতা মাতার মতো হয় না কেন ডিএনএ ফিঙ্গার প্রিন্ট কিভাবে করা হয় অর্ধ রক্ষণশীল পদ্ধতি কি ব্যাখ্যা করো ডারউইন কে ছিলেন আর ডারউইনের যুগান্তকারী বইটি কি এরপর আমরা আসছি ত্রয়োদশ অধ্যায় জীবের পরিবেশ সম্পর্কে জানবো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোর মধ্যে রয়েছে বাস্তুতন্ত্র প্রথমে এর সংজ্ঞা শিখতে হবে বাস্তুতন্ত্রের উপাদানগুলো জানতে হবে ভৌত তারপরে জৈব অজৈব যে উপাদান জীব উপাদান আর জন উপাদান এই সম্পর্কে জানতে হবে পুকুরের বাস্তু সংস্থানের বর্ণনা চিত্র সহ জানতে হবে খাদ্য শিকল বা শৃঙ্খল খাদ্য জাল জৈব জীব বৈচিত্র এই তিনটির সংজ্ঞা প্রকারভেদ এবং ব্যাখ্যা সম্পর্কে জানতে হবে উদাহরণ সহ ধনাত্মকান্ত ক্রিয়া সম্পর্কে জানতে হবে ঋণাত্মকান্ত ক্রিয়া ধনাত্মকান্ত ক্রিয়া হিসেবে আমরা শিখব মিউচুয়ালিজম এবং কমসালিজম এর সংজ্ঞা এবং উদাহরণ সহ ব্যাখ্যা ঋণাত্মকান্ত ক্রিয়া হিসেবে শিখব শোষণ এবং অ্যান্টিবায়োসিস এর সংজ্ঞা এবং উদাহরণ সহ ব্যাখ্যা এরপরে শিখব গ্রিন হাউস সম্পর্কে গ্রিন হাউসের সংজ্ঞা গ্যাসের বিবরণ ইফেক্টের কারণ গ্রিন হাউস ইফেক্টের কারণ পদক্ষেপ কি বা পদক্ষেপ নিব এর থেকে বাঁচার জন্য এর গুরুত্ব প্রতিরোধ এবং প্রতিকার সম্পর্কে জানব এ অধ্যায়ের জ্ঞান অনুধাবনমূলক প্রশ্নের মধ্যে রয়েছে বাস্তুতন্ত্র জৈব উপাদান অজৈব উপাদান উৎপাদক খাদ্য বিয়োজক খাদ্য শৃঙ্খল খাদ্য জাল শিকার জীবী খাদ্য শিকল পরজীবী খাদ্য শিকল মৃতজীবী খাদ্য শিকল শক্তির পিরামিড জীব বৈচিত্র্য প্রজাতিগত বৈচিত্র্য সিম বায়োসিস সিম বায়ন ধনাত্মকান্ত ক্রিয়া ঋণাত্মকান্ত ক্রিয়া মিউচুয়ালিজম শোষণ কমনসালিজম অ্যান্টিবায়োসিস গ্রিন হাউস গ্যাস গ্রিন হাউস ইফেক্ট প্লাঙ্কটন ফাইটো প্লাঙ্কটন জিও প্লাঙ্কটন ধাঙ্গর ট্রাফিক লেভেল বাস্তু সংস্থান মিথস্ক্রিয়া সর্বভুক প্রাণী হিউমাস বলতে কি বুঝ এ অধ্যায়ে কিছু অনুধাবনমূলক প্রশ্ন রয়েছে যেগুলো সরাসরি অনুধাবনমূলক প্রশ্নে আসে বাস্তুতন্ত্রে পুষ্টি প্রবাহ চক্রাকার ব্যাখ্যা করো হায়নাকে ধাঙ্গর বলা হয় কেন এক্ষেত্রে হায়নার জায়গায় যে কোনো নাম দিয়ে প্রাকৃতিক ধাঙ্গর বলা হয় কেন লিখতে পারে বাস্তুতন্ত্রে শক্তি প্রবাহ একমুখী কেন বাস্তুতন্ত্রে স্থিতিশীলতা রক্ষায় জীব বৈচিত্রের ভূমিকা কি গ্রিন
টিস্যু কালচার এবং জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এই দুটি পদ্ধতির সংজ্ঞা ভালো করে শিখতে হবে ধাপ সমূহ জানতে হবে দুটোরই ধাপ সমূহ ভালো করে শিখতে হবে ধাপগুলোকে কলাকৌশলও বলা যায় যে কোনো একটি লেখা থাকবে পরীক্ষা শুরু হয় ধাপ নালে কলাকৌশল এবং ব্যবহার সম্পর্কে ভালো করে জানতে হবে অর্থাৎ টিস্যু কালচার কোথায় ব্যবহার করা হয় জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং কিভাবে ব্যবহার করা হয় অর্থাৎ গুরুত্ব জ্ঞান ও অনুধাবনমূলক প্রশ্নের মধ্যে রয়েছে জীব প্রযুক্তি টিস্যু কালচার টটিপটেন্সি বা টটিপটেন্ট স্টেম হোস টিস্যু বা কলা এক্সপ্লান্ট আবাদ মাধ্যম পুষ্টিবর্ধক মিডিয়াম অটোক্লেপ যন্ত্র কেলা অনুচারা জিএমও ট্রান্সজেনিক জীব জিন প্রকৌশল ট্রান্সফরমেশন জিন ক্লোডিং প্লাজমিক রেস্ট্রিকশন এনজাইম লাইগ্যাস এনজাইম জীব নিরাপত্তা সিসই টিএমজিএমভি যোজবা বিটি টিএমভি টিওএমভি সিসএম জিএমসিএসএফ বলতে কি বুঝো অনুধাবনমূলক প্রশ্ন সরাসরি অনুধাবনমূলক প্রশ্নে আসতে পারে বায়োটেকনোলজি শব্দের অর্থ কি বায়োটেকনোলজি শব্দের প্রবর্তককে আবাদ মাধ্যম কিভাবে তৈরি করা হয় অবশ্যই অনুধাবনমূলক প্রশ্ন আসলে আগে তোমরা বায়োটেকনোলজির সংজ্ঞাটা লিখে নিবে তারপরে প্রবর্তকের নাম বা অর্থটা সম্পর্কে আলোচনা করবে আবাদ মাধ্যম কিভাবে তৈরি করা হয় জীব প্রযুক্তিকে জীব বিজ্ঞানের ফলিত শাখা বলা হয় কেন যোজবা কেন ব্যবহৃত হয় জিএমও ও ট্রানজেনিক জীব এক নয় কেন সিসই ও সিস এম ভেড়ার জিনোমে স্থানান্তরিত করা হয় কেন কৃত্রিম আবাদ মাধ্যম কিভাবে জীবাণুমুক্ত করা হয় পরিবেশ সুরক্ষায় বায়োটেকনোলজিকে কিভাবে ব্যবহার করা যায় কিভাবে গরুর দুধে আমিষের পরিমাণ বৃদ্ধি করা যায় জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এ কিভাবে জিন ফ্লোডিং করা হয় এই ছিল আমাদের আলোচ্য আজকের সাজেশনের অন্তর্ভুক্ত বিষয় সমূহ এই যারা এই প্লাস পেতে চাও তারা যদি এই প্রশ্নগুলোকে ভালোভাবে আত্মস্থ করো অর্থাৎ এই প্রশ্নগুলো সম্পর্কে ভালোভাবে তোমাদের জ্ঞান থাকে তাহলে তোমাদেরকে আসলে এ প্লাস কেউ ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না একশো পার্সেন্ট তোমরা এ প্লাস পাবে এবং পরীক্ষা লিখতে পারলে এই সম্পর্কিত যদি কোনো প্রশ্ন থাকে কোন কিছু জানার থাকে তাহলে অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে জানাবে আজকের মতো এই পর্যন্ত ভালো থাকবে আল্লাহ হাফিজ